Здесь лежит Суворов. Видите, просто, лаконично такому человеку. Всякая выпечка, пирожки. Тут даже есть пирожки с пшенкой. Строился он 87 лет. Службы в нем велись 87 лет. 87 лет он бездействовал. Кафе в нулев... на нулевом этаже. Тоже очень недорогое и приятное. Дорогие друзья, я приехала сегодня в Александроневскую лавру. Хочу посетить могилу нашего знаменитого генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Отдать ему дань памяти и погуляем с вами по Александра Невской лавре. Покажу, что здесь интересного и вкусного есть. Здесь лежит Суворов. Видите, просто, лаконично, такому человеку. Всякой помпезности, без всего, каким он был при жизни. Видимо, по его велению такая могила у него. Просто здесь лежит Суворов. Так а Суворов у нас разве канонизирован? Что, что вы хотели уточнить? Вы хотели что уточнить? А на втором этаже церковь Александра Невского. А это макет Александра Невской лавры. Видите, какая большая территория. Мы сейчас вот здесь в Благовещенском соборе. Потом пойдем к мощам, подойдем Александра Невского. Он находится вот в этом соборе, по-моему, Троицкий, если я не ошибаюсь. К сожалению, я вам не смогу показать, но это повод для вас, дорогие братья и сестры, сюда прийти самим. Видите, у нас запрещено съемка. Все, мы вышли из Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры и идем есть. Где, где только я бы не гуляла по Санкт-Петербургу, всегда, всегда хочется мне есть. И сейчас я вам предлагаю со мной посетить трапезную Александра Невской лавры, где очень-очень вкусно готовят. Особенно мне здесь нравится всякая выпечка, пирожки. Тут даже есть пирожки с пшенкой. Чисто питерский вариант. Всем рекомендую попробовать, кто здесь будет. Учтите, кто сюда придет, что здесь не принимаются банковские карты. Во все монастыри желательно приходить в Санкт-Петербурге с наличными средствами. Ну и что здесь у нас? Видите, салаты по 80, по 150, по 100, бутерброд с рыбкой и с огурчиком 120, мясо, жаркое, свинина, картофель, овощи 450 рублей, горшочки, слюна с гороховой супостой, рассольный, постный, постный борщ по 120 рублей, 280, духая с форелья. Выглядит, видите, медовый пряник. А здесь у нас филе трески на пару. Порция два кусочка, 150 рублей. Паровая котлета, 150 рублей. Из мента, это из, иди, из индейки. Куриная котлетка, из мента. Что в итоге я себе набрала? Два пирожка с пшенкой сладких, хлеб, бутерброд. Это у меня рассольник постный со сметанкой, котлета рыбная с картофельным пюре и чай. И все это вместе на 720 рублей. Все умело со скоростью звука, все вкусное, очень по-домашнему. Я сейчас хочу вам показать эти пирожки знаменитые с пшенкой. Ммм, вкуснота. Не ожидала, что я смогу столько съесть. Думала, возьму пирожки с собой. Куда там такая вкуснота, все по-домашнему, все очень как насыщенный вкус такой, особенно рыбные котлеты, это как будто сама делала, или может даже еще и лучше получились, чем сама бы сделала. Буквально 10 минут езды на общественном транспорте, и мы от площади Александра Невского переместились к Смольному собору. 
Институту благородных девиц и к Смольному собору. В этом месте варили смолу раньше, чем-то оно приглянулось матушке Елизавете, и она решила здесь построить храм воскресенье. Продолжилось его строительство уже при Екатерине II и закончилось при Николае I в 1835 году. Строился он 87 лет, службы в нем велись 87 лет, и потом... 87 лет он бездействовал с 22 по 2009 год. Вот такая вот интересная история. Макет Смольного монастыря тоже в храме. Видите, какая колокольня огромная. Сейчас храм на реставрации. Храм снимать нельзя, но я немножко совсем. Здесь пять икон, написанных специально для этого храма во фоне. Так что приходите сюда. Очень хорошее место экскурсии сюда вот. Меня один из подписчиков спросил, а почему вы Москву не показываете, что в Москве нечего посмотреть. Очень много что интересного. Москва старше Санкт-Петербурга на 500 с чем-то лет. Но дело в том, что в Москве как-то затягивает рутина. То то надо, то то надо. А сюда приезжаешь на отдых. И поэтому больше времени посещать культурные мероприятия. Разница, конечно, и городов, и менталитета очень существенная. И Москва, она, знаете, такая более купеческая. Питерцы нас представляют боярами, свирепыми боярами какими-то. А мы петербуржцев, петербуржцы более легкие в общении, возможно, у них нет такой закрытости, как у москвичей. Более открытые, более легкие, более европейские. Но коренные москвичи и коренные петербуржцы, они по менталитету, конечно, не отличаются практически. Во-первых, петербуржцы первые – это бывшие москвичи из Москвы. Царский двор уехал с Петром в Санкт-Петербург. Вот знаменитый Смольный институт, институт благородных девиц. Сейчас в этом здании администрация города Санкт-Петербурга. А мы с вами идем в сторону Таврического парка. Посмотрите, какой особняк. Это, представляете, музыкальная школа современная. Учиться в таком здании музыки, потом вырастет обязательно какой-нибудь Чайковский или Рахманинов. А раньше это были Кикины палаты. Дом с подвижника Петра Первого. Смотрите, какая растекловка еще идет. То есть еще не умели делать большие стекла. И видите, такими кусочками какое красивое просто по пути к таврическому саду снег но все посыпано песочком не солью слякоти нет такой жижи неприятной все очень нормально мне все здесь нравится тоже скорее всего доходный дом богатый доходный дом а это уже таврический сад Очка красивая с окнами на Таврический сад. О, какая красота. Сейчас, конечно, здесь не зелено. Все серо. Ну, так, чтобы в представлении иметь, немножко пройдемся. Как моя бабушка пела. Два пупсика гуляли в Таврическом саду. Штанишки потеряли на самом на ходу. Большой сад. Тут какие-то казармы были. Насколько я помню. Ран... Насколько я знаю. Помню, говорю. Мостики, пруд с видом на исторические здания. Здесь лебеди, говорят, даже плавают летом. И вот отошли чуть-чуть от улицы, от красивой Таврическая улица. И сразу в таком оазисе зеленом. Красивый район, хорошее место. Даже очень хорошее. Таврический сад, конечно же, большой. Но углубляться туда сильно я не буду. Сюда нужно приезжать летом чтобы насладиться и зеленью, и уточками. А я уже иду к выходу. Я сегодня по кафе в соборах специализируюсь. Заказывайте, пожалуйста. Девушка, а чай вы завариваете? Да, или это чай. И сколько он стоит? За 150 мне сделайте, пожалуйста, с, с чебрецом. Хорошо. Еще э, кекс шоколадный с вишней кусочек. 
кафе на нулевом этаже под Казанским собором. Обойти Казанский собор и попадаете в кафе. Указатели есть. Итак, мы ужин. Поджарка из свинины и греча с грибами. На десерт я взяла кит шоколадный, шоколадно-вишневый чай, очень хороший, с чебрецом, вкусный. Все вместе это 500 с копейками. Точно не помню, 520 или 580. Тут и туалет, и Wi-Fi. Мне подсказали, что крипта это перевод, переводится как пещера. Очень хорошее кафе. Тут и завтраки до 12, от 120 до 170. И супы, и горячие блюда и выпечка. Вот, а вы спрашивали, где можно недорого поесть в Санкт-Петербурге. Кофе вам сделают. Приходите. Очень приятная обстановка. С бесплатным Wi-Fi. Кафе. Вход вниз располагается в здании Казанского собора вход с противоположной стороны с торца здания зашла я, чтобы вам снять в столовую, когда ехала я с музыкального вечера с семьи Бенуа думаю, зайду-ка я в столовую номер один, выпью кофе с каким-нибудь там, может быть, легким салатом ни разу там не была дочь у меня категорически туда не хотела заходить вы знаете, не впечатлило вообще. Контингент уже под вечер был аховый. Обслуживание за прилавком. Чуть ли там не целуются. Выпившие глубоко, там спиртное наливали. Днем туда очередь стоит, я не знаю. Цену даже не могу сказать, потому что не стал проходить. Там зона самообслуживания, даже туда не пошла. Поэтому каждый решает сам, что он хочет. Но в очереди я бы в эту столовую уже точно бы не встала. Прямо на Невском такой бизнес-центр небольшой. Смотрите, как красиво. Со стеклянным куполом. И здесь банкоматы разные. Можно снять, пополнить. И Сбербанк тут есть. И автоматы других банков. Ну что, пол десятого вечера. И мы идем с вами на концерт Собор Петра и Павла или Петра Кирхи. Идем слушать произведение из мюзикла Нотр-Дам де Пари. Не знаю, до скольки он будет идти. Вестибюль Литеранской церкви. А это зал. Евангелистическая Литеранская церковь. Так, тут и орган. Пока еще народу немного. Уверена, что акустика тут будет сумасшедшая просто. Деревянные сиденья, каменный пол. Высокие своды потолка. В общем, мы оценим с вами. Замечательный концерт, замечательный вечер. Прям на одном дыхании. Вот так вот заканчиваем мы музыкально сегодняшний день. Всем пока-пока. До новых встреч.